안양교도소 이전과 구치소 기능 존치에 대한 지역사회의 변화 기류가 흐르고 있습니다. 구치소는 옮길 수 없다는 주장이 나오면서 그에 따른 대안을 찾아야 한다는 목소리가 나오고 있는데요. 지금까지는 정치적 논쟁이 강했는데 구치소 존치를 받아들이는 의견들이 나오면서 앞으로의 흐름이 주목됩니다. 이창우 기자의 보도입니다. 지난해 8월 안양시와 법무부는 안양교도소 이전과 법무시설 현대화 사업을 위한 협약을 체결했습니다. 이후 정치권과 지역 주민 사이에서는 교도소 이전이 맞다는 측과 아니다른 측이 서로 갈라져 논쟁을 벌이고 있습니다. 그런데 안양 포럼이 마련한 토론회에서 구치소 이전은 사실상 불가하다는 주장이 나왔습니다. 재판이 진행 중인 미결수를 위해 지방법원과 가까운 곳에 구치소를 둬야 하기 때문에 현 구치소는 옮길 수 없다는 겁니다. 그래서 이제 결국 저희들이 이제 현 위측에서 제가 방금 말씀드린 타지역으로 이전은 현실적으로 정말 불가하고 또 미결 수용자 이전 어, 미, 미결 수용자의 안영 지원 관할 미결 수용자 수용 때문에 현 위치에서 정숙 어, 할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 구치소 기능을 존치해야 한다면 다른 대안을 찾아야 한다는 의견입니다. 토론회에 참석한 주민들은 구치소 기능을 남겨둬야 한다면 안양시가 얻어낼 것은 얻어내야 한다고 강조했습니다. 법무부와 안양시가 적극적인 협의를 거쳐 구치소는 현대화 시설로 재건축하고 나머지 공간은 시민이 원하는 방향으로 개발해야 한다는 겁니다. 그래서 오피스, 오피스실이나 그 아파트식으로 지어가지고 어, 서로 상생, 윈, 윈윈하는 그런 개발을 저는 제안하는 바이고 교도소가 이전하면 미교수만 존재하는 데므로 약한 11만 평 이상을 부지를 안양 시민에게 돌려줘 가지고 그래서 거기가 안양이라는 것을 그 자부심을 가질 수 있는 그런 개발로 아, 좀더 적극적으로 안양시와 협의하면서 아, 현대화된 시설로 재건축을 추진해야 되지 않겠나 이렇게 생각이 됩니다. 이 교도소 이전 문제는 어떤 부채관 이해와 기싸움이 아닌 시민의 편에서 입장을 생각해서 이범현 선결대 교수는 안양 교도소 부지는 스마트 도시 사업을 중심으로 개발하되 평천 신도시와의 연계성도 부여해야 한다는 의견을 제시했습니다. 그래서 단순히 이 지역만 바라보는 게 아니고요. 좀 광역적으로 평천 더 나가서는 기성시가지하고 연계하는 그런 도시 기능. 그래서 결국은 이 지역의 발전을 같이 예, 나가야 되고 결국 안양시 발전하고 연계된다는 라게 저는 굉장히 중요한 이슈 중에 하나라고 생각합니다. 이날 토론회는 구치소 기능 존치에 따른 대안을 제시하는 쪽으로 진행됐습니다. 안양 포럼 측은 안양 교도소 이전과 관련해 민주당과 안양시가 토론 참석을 거절했다며 참석한 패널도 자신의 의견을 낸 것일 뿐 포럼의 입장과는 전혀 관계가 없다고 설명했습니다. BTV 뉴스 이창호입니다.